സാൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പർ മുടിയും മേശയും ഒക്കെയുള്ള അങ്ങനത്തെ അട്ടപ്പാടിയിൽ ഒരു ആദിവാസി സ്ത്രീയെ കല്യാണം കഴിച്ചൊരു അയ്യപ്പൻ നായർ ആ അയ്യപ്പൻ നായർ എന്ന് പറയുന്നതിൽ പോലും അയാൾക്കൊരു കഥയുണ്ട് അതിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു രാഷ്ട്രീയം സബ് ടെക്സ്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ക്യാരക്ടറിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭയങ്കര വെളുത്ത് സുന്ദരനായ ഒരു നടനെ പറ്റില്ല ഭയങ്കര വെളു എന്താ പറയുക കാരണം അതിൻ്റെ ചെറിയ ഒരു കറുപ്പിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം പറയുന്നു സത്യസന്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് എഴുതി തീർന്ന സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഒരു വരി പോലും മാറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് മമ്മൂക്കയുടെ തീരുമാനം അഞ്ഞൂറ് ശതമാനം ശരിയായിരുന്നു ഞാൻ അതിനകത്ത് എനിക്ക് ഒരു പരാതിയോ ബുദ്ധിമുട്ടോ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഭാഗത്താണ് തെറ്റ് അയ്യപ്പനും കോശിയും ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിന് ശേഷമാണ് വരുന്നത് അപ്പം അതിലും ഈ രണ്ടാളുകളുടെ ഈഗോ ആയിരുന്നു വേറെ അതായത് വേറെ ഡയമൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടുപേരുടെ ഈഗോ സെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള സിനിമയായിരുന്നു ഇതിലും പൃഥ്വി സിനിമയെക്കുറിച്ച് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അയ്യപ്പൻ്റെയും കോശിക്കും ഇടയിലുള്ള ഒരു സംഘർഷമാണ് എന്നുള്ളത് അത് അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് അത്തരം രണ്ട് സിനിമ വരുന്നതിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണം കാരണം ഇപ്പോൾ രണ്ടും എഴുതിയത് ഞാനാണ് ഇതിൽ സിമിലാരിറ്റി ഇല്ലാന്ന് എനിക്ക് മാത്രമല്ല അറിയുള്ളൂ ഇനി പടം കണ്ടിട്ട് ജനങ്ങളല്ലേ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഈ രണ്ട് പേർ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം എന്നുള്ളത് ഒരു സിമിലാരിറ്റി ആയിട്ട് പറയാമെങ്കിൽ അത് സിമിലാരിറ്റി ആണ് പക്ഷേ ആ സംഘർഷത്തിൻ്റെ റേഞ്ചും അതിൻ്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് വയലൻസും ഒക്കെ വേറെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണത്തിൽ ഒരാളുടെ ആത്മാഭിമാന പ്രശ്നമായിരുന്നെങ്കിൽ അതാണ് അയാളെ തിരിച്ച് കോർക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഘടകം ഇതങ്ങനെയല്ല ഇത് ഇവർ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ആദ്യ സീൻ മുതൽ സംഘർഷമാണ് രണ്ട് അപരിചിതരാണ് ഇവർ രണ്ട് അവർ തമ്മിൽ കണ്ടിട്ടുമില്ല രണ്ട് ടറയിലിൽ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് രണ്ട് രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരാൾ രണ്ട് പേര് ഒരാളൊരു ഹവിൽദാർ അതായത് പതിനേഴ് കൊല്ലത്തെ ക്വാളിഫയിങ് സർവീസ് കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയ ഒരാൾ ആർമിയിൽ നിന്ന് മറ്റത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് റിട്ടയർ ചെയ്യാൻ രണ്ട് കൊല്ലം ബാക്കിയുള്ള ഒരു എസ് ഐ അതും അട്ടപ്പാടി പോലുള്ളൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ചെറിയ സ്റ്റേഷനിലെ എസ് ഐ ഇവർ തമ്മിൽ ആദ്യം കണ്ടുമുട്ടുന്ന സീനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സിനിമ തുടങ്ങുന്നത് ആ നിമിഷത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് പിന്നെ ഇവരെ എന്താ പറയുക സംഘർഷത്തിന് വേണ്ടി ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന ഘടകം അതാണ് ഈ സിനിമയുടെ ഒരു സംഭവം ഈ പൃഥ്വിയോട് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ ചോദിച്ച സമയത്ത് പൃഥ്വി പറഞ്ഞത് എന്താണ് സച്ചിയായിട്ട് ഈ തുടർച്ചയായ സിനിമ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് സച്ചിയുടെ ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന മൂന്നോ നാല് കഥകൾ കൂടി കേട്ടിട്ടുണ്ട് സച്ചി ഏത് കഥകൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അത് നേരിട്ട് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആലോചന ഇല്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആക്ടേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ സച്ചിയുടെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു കമേഴ്സ്യലി വർക്കൗട്ട് ആവുന്ന നേരത്തെ തന്നെ ചിന്തിക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു മാജിക് ആയിട്ട് എന്താ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് എഴുത്ത് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമുള്ള സിനിമയാണല്ലോ ഇതെല്ലാം അല്ല അത് ഞാനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന മാജിക് ഒന്നുമല്ല അപ്പം ഞാൻ ഏത് സിനിമയുടെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എൻ്റർടൈൻ സിനിമയുടെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നു ജനങ്ങൾ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ കമേഴ്സ്യൽ സിനിമ മുഖ്യധാര സിനിമയുടെ ഭാഗം മുഖ്യധാര സിനിമയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നിലനിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പടങ്ങൾ വിജയിച്ചാൽ മതിയാവും അപ്പം ആ വിജയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചില ഫോമുലകൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ക്ലീശ ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പലപ്പോഴും ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ആ ശ്രമങ്ങൾ ഇതുവരെ വിജയം കണ്ടു എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറയുന്ന മാജിക് അത് ചിലപ്പോൾ ഈ ശ്രമങ്ങൾ വിജയിക്കാത്ത സമയങ്ങൾ വരാം അല്ലെങ്കിൽ വിജയിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് എൻ്റെ എൻ്റെ തന്നെ സിനിമയിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു മാജിക് ഒന്നുമല്ല ഇത് നമ്മൾ ഒരു സിനിമയെ എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് കാരണം വിജയിക്കുന്ന സിനിമ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രധാന ഘടകം അതായത് പൈസ മുടക്കുന്ന പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് പൈസ തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന കാണുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ജനങ്ങൾ കാണാൻ തോന്നണം ഒരുപാട് ജനങ്ങൾ കാണുമ്പോഴാണ് ഒരു പടം വലിയ ഹിറ്റാവുന്നത് മനോർക്കലി എന്ന് പറഞ്ഞ സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമയാണെങ്കിലും ആ കഥ തുടങ്ങുന്നിടത്തുനിന്ന് കഥ എത്തിച്ചേരുന്ന സ്ഥലം വരത്തേക്കുള്ള പോക്കിൽ പലതരം ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഓണർ ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് തന്നെ പറയാവുന്ന രീതിയിൽ ഒഴി ഓണറിൽ പോലും അല്ല അത് തുടരുന്ന പോലും ഉണ്ടാവുക അത്തരം ഷിഫ്റ്റ് അടക്കം
എന്താ പറയുക ഈ ബോധപൂർവ്വമുള്ളൊരു ചിന്തയാണ് ഫണ്ടമെൻ്റലി പക്ഷേ അത് വർക്കൗട്ട് ആവുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമ്മൾ ഇനി ഇത് എപ്പോൾ ഫെയിലർ ആവുന്നു എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നു ആ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മാറ്റി ചെയ്യും അത്രേ ഉള്ളൂ ഒരിക്കലും ഒരു ഒറ്റനായക നിർബന്ധം വന്നിട്ടില്ല അല്ലെ പലപ്പോഴും ചിന്ത വരുമ്പം എനിക്കൊന്ന് ഒന്നുകിൽ മൂന്നോ നാലോ പേരിലൂടെ കഥ പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പേരിലൂടെ പറയാൻ കുറഞ്ഞ ചിന്തയിലേക്ക് മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴും ഒറ്റനായകം വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതെന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കമേഴ്സ്യൽ സിനിമയുടെ എന്നത്തെയും സ്വഭാവം ഒരു പ്രോട്ടഗണിസ്റ്റ് ഒരു ആൻറ്റഗണിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതായത് നായകൻ നന്മയുടെ നിറകുടം വില്ലൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യജീവി ഇല്ലല്ലോ എല്ലാവരും എന്താ പറയുക നന്മയുണ്ട് തിന്മയുണ്ട് കുറഞ്ഞ അളവിൽ വലിയ അളവിലൊക്കെയായിട്ടാണ് ഇത് വേലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്നാമത്തെ വിഷയം അപ്പോൾ ഒരാളിലൂടെ മാത്രം കഥ പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഥാപാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കഥയെ വഹിക്കുന്ന പാത്രം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ലേ അപ്പോൾ കഥാപാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാളുടെ മാത്രം കഥയല്ല വഹിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വഹിക്കുന്ന കഥ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെയും എൻ്റെ വീട്ടുകാരുടെയും എൻ്റെ ഭാര്യയുടെയോ കുട്ടികളുടെയും എല്ലാ കഥ വഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത്രയും പേരുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരാളിലൂടെ മാത്രം കഥ പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സിനിമയുടെ ഒരു രണ്ടര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് വലിയൊരു കഥ പറയേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഒരാളിലൂടെ കഥ പറയുക എന്ന് പറയുന്ന പഴയ ഫോമിലുടെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ എന്നെ അത് ഭരിക്കുന്നില്ല കാരണം ഈ രണ്ടര മണിക്കൂറിനകത്ത് നാല് പേര് വെച്ചാലും മൂന്ന് പേര് വെച്ചാലും രണ്ട് പേര് വെച്ചാലും കഥ പറയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ക്രാഫ്റ്റാണ് ക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആർട്ടിസാൻഷിപ്പാണ് അതൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ പണിയല്ല ഏത് അതൊരു ക്രാഫ്റ്റാണ് അത് വഴങ്ങുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് പരി പരീക്ഷിക്കുന്നത് അത് വിജയിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും പരീക്ഷിക്കുന്നത് തുടരുന്നു അയ്യപ്പൻ കോശിയിലേക്ക് വരാം അയ്യപ്പൻ കോശിൽ എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ അറിയാം ഈ രണ്ട് നടന്മാരെയും ഒരു അയ്യപ്പൻ കോശി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടറിലേക്ക് തന്നെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന തോന്നുന്നത് ഇപ്പം ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്കും പോസ്റ്റേഴ്സൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെയോ പൃഥ്വിയെ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു സുരാജിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെ ഒരു പിടി തരുന്നില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ സിനിമയിൽ മാത്രമാണ് പിടികൊടുത്തത് പക്ഷേ ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് അവരെ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ടെറൈനിൽ മുമ്പ് കണ്ട് അതായത് അധികം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ലുക്കിലേക്കാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രൊമോഷൻ മെറ്റീരിയൽ എന്നാണ് ട്രെയിലറിലാണെങ്കിലും ക്ലാസ് ആക്ഷൻ എൻ്റർടൈനർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അതിനെ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ അയ്യപ്പനും കോശി എന്നുള്ള ആലോചന വന്ന എങ്ങനെയാണ് അയ്യപ്പനും കോശിയും എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തിന് ഏകദേശം എൻ്റെ പ്രായമുള്ള ഒരാളാണ് ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്താറ് വയസ്സുള്ള ഒരാൾ അയാളുടെ ഒരു ഡ്രൈവർ അയാളുടെ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനാണ് അയാളുടെ ഒരു ഡ്രൈവർ അറുപത് വയസ്സുള്ള അച്ഛൻ്റെ ഡ്രൈവറായിരുന്നു അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ ആദ്യത്തെ ചിന്ത ഈ രണ്ട് പേര് തമ്മിലുള്ളൊരു യാത്ര എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതായത് പണ്ട് എടുത്ത് വളർത്തിയിരുന്നൊരു പയ്യൻ അച്ഛൻ്റെ പ്രായമുള്ളൊരു അച്ഛൻ്റെ ഡ്രൈവറായിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ പ്രായമുള്ളൊരു ഡ്രൈവർ അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പരിപാടികളിലൂടെ തുടങ്ങുന്ന ഒരു യാത്ര എന്നുള്ള മട്ടിലാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രാഥമിക ചിന്ത പക്ഷെ ആ ചിന്തയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇത് ഇങ്ങനൊരു കോൺഫ്രൻറ്റേഷൻ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചുണ്ടാവുന്നു എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് കഥ ഇടിച്ചു നിന്നു അപ്പോൾ ഇടിച്ചു നിന്നപ്പോൾ അവിടെ വേറൊരു ക്യാരക്ടർ രൂപപ്പെട്ടു അങ്ങനെയാണ് വീണ്ടും ഇത് രണ്ട് പേര് തമ്മിലുള്ള ഇഷ്യൂ എന്നുള്ള മട്ടിലേക്ക് കഥ തിരിയുന്നത് അത് തിരിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് കുറേ കൂടി എളുപ്പമായി ഒരർത്ഥത്തിൽ പക്ഷെ ഞാൻ കൂടുതൽ സമയം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒന്നര കൊല്ലം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സിനിമയുടെ എഴുത്ത് പൂർത്തിയാക്കാനായിട്ട് കാരണം പല ഘട്ടത്തിൽ ഇടിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വേ ഔട്ട് എന്നുള്ള മട്ടിൽ യാത്രകളും പരിപാടികളും പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും പുതിയൊരു ഓപ്പണിങ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പീസ് മീലായിട്ടാണ് ഈ പടത്തിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് തീർന്നിട്ടുള്ളത് കാരണം അതിന് അതിൻ്റെ വളർച്ച എന്നെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ആസ് എ റൈറ്റർ അതായത് ഇങ്ങനെ കയറിപ്പോകുന്നത് കാരണം പക്ഷെ ഒരു ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തിളക്കമുള്ളതായിരിക്കണം അടുത്ത ഒരു
ആ അയ്യപ്പൻ നായർ എന്ന് പറയുന്നതിൽ പോലും അയാൾക്കൊരു കഥയുണ്ട് അതിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു രാഷ്ട്രീയം സബ് ടെക്സ്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ക്യാരക്ടറിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭയങ്കര വെളുത്ത് സുന്ദരനായ ഒരു നടനെ പറ്റില്ല ഭയങ്കര വെളു എന്താ പറയുക കാരണം അതിൻ്റെ ചെറിയ ഒരു കറുപ്പിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം പറയുന്നുണ്ട് സോറി അപ്പോൾ അതിന് ആപ്റ്റ് ബിജുമേനോനാണെന്ന് തോന്നി കാരണം ബിജുമേനെ കുറേ നാളുകളായിട്ട് ഹ്യൂമർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമർ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഉള്ള സിനിമകളാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് തന്നെ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ബിജുമേനെ ഒരു റഫായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് അതായത് ഈ പടത്തിൽ ബിജുമേനൻ്റെ ഹ്യൂമർ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ഹ്യൂമറിന് ഒരു ഒരു ഖര രൂപമുള്ള ഹ്യൂമറേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ അതിന് ഒരു സ്ഥിരം തുടർച്ചയായി ചെയ്യുന്ന ആ രീതിയല്ല അത് വരുന്നതും വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള രീതിയിലും അതും സാഹചര്യം അല്ലെങ്കിൽ ആ സിനിമയിൽ വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ മാത്രം പൃഥ്വിരാജ് കുറേ കൂടി എന്താ പറയുക ഒരു ഔട്ട് സ്പോക്കൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഈ പൊട്ടിത്തള്ളി ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് പ്ര മുപ്പത്തെട്ട് വയസ്സോ നാൽപ്പത് വയസ്സിൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് പക്ഷേ അയാൾക്ക് പ്രായത്തിൻ്റെ മെച്ചുരിറ്റി ഉണ്ട് പക്ഷേ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ പട്ടാളത്തിൽ പോയി മുപ്പത്തേഴ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റിട്ടയർ ചെയ്ത് തിരിച്ചു വന്നു അപ്പോൾ ഒരു പൊതു സമൂഹത്തിൽ എങ്ങനെ പരസ്പര ബഹുമാനത്തോടുകൂടി ജീവിക്കണമെന്ന് അയാൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല ഇതാണ് ഈ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ വർക്ക് അപ്പോൾ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് പ്രോബ്ലമാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിൽ ഈഗോ ആയിരുന്നു പ്രോബ്ലം ഈഗോ അല്ല ഒരാളുടെ ആത്മാഭിമാനം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ കാരണം അയാളെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാൾ എന്നുണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം ഇന്നത്തെ രണ്ടുപേരും ഒരു അപരിചിതരാണ് രണ്ടുപേർക്കും നമ്മൾ ഒരു ബന്ധമില്ല അവർ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നു അവിടെ ഒരു നിയമ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ നിയമലംഘനവും അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന വലിയ സംഘർഷമാണ് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ഇപ്പം ഇപ്പം നോക്കി അറിയാം നമ്മുടെ ഈ ഷിഫ്റ്റിൽ ഈ കാസ്റ്റിങ്ങിനടക്കം വളരെ കാര്യമായ ശ്രദ്ധയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം റോളുകൾ മുമ്പ് ചെയ്തവരാരാണോ അവരെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നതിന് പകരം ക്യാരക്ടേഴ്സിനനുസരിച്ചിട്ട് എവിടെ നിന്നും ഒന്നും ചൂസ് ചെയ്യാം അത് പുതിയ ആളുകളാവാം ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് ആവാം അപ്പം ഇതിലും അങ്ങനെ കാസ്റ്റിങ്ങിൽ ഒരു തരം കൃത്യത ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ല ഇതിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മുഖ്യമായിട്ട് പൃഥ്വിരാജ് ബിജുമേനോൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ തന്നെ അത് ഈ ഇപ്പോൾ അനാർക്കലി ചെയ്യുമ്പോൾ പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ കഥയാണത് അതിൽ ബിജുമേനോൻ സപ്പോർട്ടിംഗ് ക്യാരക്ടറാണ് സക്കറിയ എന്ന് പറയുന്നത് അയാളുടെ സഹോദര തുല്യനായ ഒരു സുഹൃത്ത് മാത്രമാണ് പക്ഷെ ഇതിലതല്ല രണ്ടുപേരും റൈവൽറീസാണ് അതായത് നായകന്മാരുമാണ് അതേസമയം വില്ലന്മാരുമാണ് അതായത് രണ്ടുപേരും പ്രോട്ടോകണിസ്റ്റാണ് രണ്ടുപേരും ആൻറ്റോകണിസ്റ്റാണ് രണ്ടുപേർക്കും രണ്ടുപേരുടേതായ റീസൺ ഉണ്ട് ഈ കൺഫ്രൻറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സംഘർഷം ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ രണ്ടുപേർക്കും കാരണങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് ഓഡിയൻസിന് തോന്നണം അതിനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അതായത് സ്ക്രിപ്റ്റിലും മേക്കിങ്ങിലും അല്ല ഞാൻ അതിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് ചോദിച്ചാൽ കാസ്റ്റിംഗ് ആണ് അപ്പം ഇതിൽ രഞ്ജി ഏട്ടൻ്റെ കാസ്റ്റിംഗ് ഇപ്പം നേരത്തെ തന്നെ കൂടുതൽ പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ അച്ഛൻ കഥാപാത്രമായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അന്യ റസൂലുണ്ട് അതിലൊക്കെ പല തലത്തിലുള്ള അച്ഛൻ റോളുകളാണ് ഇതിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ രഞ്ജി ഏട്ടൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളെല്ലാം വളരെ സോഫ്റ്റ് സ്പോക്കൺ ആയിട്ടുള്ള വളരെ മയത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന വളരെ എന്താ പറയുക ഒരു ശാന്തഹൃദയമുള്ള ആ രീതി അച്ഛൻ അങ്ങനെയുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളല്ല പക്ഷെ ഇതിൽ ഭയങ്കര തീഷ്ണ സ്വഭാവമുള്ള അങ്ങനത്തെ ഒരു എന്താ പറയുക ഈ അടുത്ത നിമിഷത്തിൽ ഇയാൾ എങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂനോട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് പോലും പറയാൻ പറ്റാത്ത അത്ര ഒരു പൊട്ടിത്തെറി എപ്പോഴും കയ്യിലും വാക്കിലും സംസാരത്തിലും പ്രവൃത്തിയിലും ഒക്കെ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഈ പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ അച്ഛനാണ് ഈ ഒരു ജനറ്റിക് പ്രോബ്ലം മകനിലേക്കും കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇയാളിൽ നിന്നാണ് ഏത് കുര്യൻ ജോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കഥാപാത്രം രഞ്ജി ഏട്ടൻ അത് ചെയ്യപ്പോൾ ആദ്യം ശരിക്കും പറഞ്ഞ നടൻ സിദ്ദിഖിനെയാണ് ആലോചിച്ചിരുന്നത് ഇത് സത്യത്തിൽ ആക്സിഡൻ്റലായിട്ട് സംഭവിച്ചൊരു കാര്യമാണ് പൃഥ്വിരാജ് പറഞ്ഞു അതിൽ
എന്താ പറയുക ഇതുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പം അത് ഓൾറെഡി പുള്ളിലുള്ളതാണ് അതായത് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ശരി എന്ന് തോന്നുന്നത് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വഭാവം രഞ്ജേട്ടൻ ഓൾറെഡി ഉള്ളതാണ് അത് രഞ്ജേട്ടന് അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ പറയുക അപ്പൊ ആ അർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോ രഞ്ജിയേട്ടൻ അല്ലാതെ ഇനി വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല എന്ന് വന്നു അത് ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു തീരുമാനവും ആ തീരുമാനം വളരെ ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് അഞ്ഞൂറ് ശതമാനം ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു അത് തിയേറ്ററിൽ വരുമ്പോഴും എല്ലാവർക്കും അത് ബോധ്യപ്പെടുന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് അഞ്ഞൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പുണ്ട് ഈ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിന്റെ ഇനീഷ്യൽ തോട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ അനൗൺസ്മെന്റിൽ മമ്മൂക്കിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഇപ്പം ഞാൻ പൃഥ്വിയോടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹരീന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം പൃഥ്വിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ എഴുതി ചേർക്കലുകളോ മാറ്റം വരുത്തലോ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സിനിമയിലാണെങ്കിലും ഹരീന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ അനായാസമാണ് പൃഥ്വി ആ ക്യാരക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ പൃഥ്വിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മുൻപ് ചെയ്തൊരു കഥാപാത്രത്തിന് രീതിയിലും അല്ല പുള്ളിയുടെ പെർഫോമൻസ് അത് ഏതെങ്കിലും എഴുത്തിൽ കൂടി അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ന് എഴുതി തീർത്ത സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒരു വരി പോലും മാറ്റിയിട്ടില്ല മമ്മൂക്കിക്ക് എങ്ങനെയാണോ ചെയ്യാനിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് ഒരു വരി പോലും മാറ്റിയിട്ടില്ല കുറച്ചിട്ടില്ല കൂട്ടിയിട്ടില്ല കാരണം അഞ്ചു കൊല്ലം മുമ്പ് എഴുത്തിർത്ത സ്ക്രിപ്റ്റാണ് അനാർക്കലിക്ക് മുമ്പ് എഴുതിത്തീർത്ത സ്ക്രിപ്റ്റ് അപ്പൊ അത് അന്ന് എന്തുകൊണ്ട് മമ്മൂക്ക ചെയ്തില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പൃഥ്വിരാജിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ ഞാൻ കണ്ടു മനുഷ്യായിട്ടുള്ളത് അതിൽ എനിക്ക് കൃത്യമായ ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല എന്ത് കാരണമാണെന്ന് അതിൽ ക്ലാരിറ്റിയുടെ പ്രശ്നമല്ല കാരണം മമ്മൂക്കയുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ആ സിനിമ മമ്മൂക്ക ചെയ്യേണ്ട സിനിമയല്ല എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം അതിൻ്റെ അകത്ത് വലിയൊരളവിൽ ഈ സുരാജ് വെഞ്ഞാറ മൂടിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഇപ്പം ചെയ്തിരിക്കുന്ന സുരാജ് വെഞ്ഞാറ മൂടിൻ്റെ ക്യാരക്ടറാണ് കയറി നിൽക്കുന്നത് അപ്പം മമ്മൂക്ക നായകനായിട്ട് മമ്മൂക്കി വെച്ച് ആ സമയത്ത് അഞ്ചു കൊല്ലം മുമ്പ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ മമ്മൂക്കയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ അതായത് വേണമെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് സപ്പോർട്ടിങ് എന്ന് വരെ തോന്നുന്ന രീതിയിലേക്ക് കഥാപാത്രം മാറുന്നുണ്ട് മമ്മൂക്കയുടെ തീരുമാനം അഞ്ഞൂറ് ശതമാനം ശരിയായിരുന്നു ഞാൻ അതിനകത്ത് എനിക്ക് ഒരു പരാതിയോ ബുദ്ധിമുട്ടോ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഭാഗത്താണ് തെറ്റ് ഞാൻ ഈ കഥയുമായിട്ട് മമ്മൂക്കടുത്ത് പോകാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ശരിയാണ് ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് പൃഥ്വിരാജിനെ സംബന്ധിച്ച് പൃഥ്വിരാജ് ആ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ മാത്രമാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് അല്ലാണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ശ്രദ്ധയല്ല അപ്പോൾ അതാണ് പൃഥ്വിരാജിനെ അത് ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അത് കാരണം ഓരോ നടന്മാരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് ഓരോ അവരുടെ എന്താ ഒരു എന്താ പറയുക ലെവൽ ഓഫ് ഹൈറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അവരുടെ തീരുമാനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നത് അല്ലേ അവരുടെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പൃഥ്വിരാജിന് അത് കുറേയും കൂടി ലളിതമായിട്ട് അതിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റി ഇത് പക്ഷെ മമ്മൂക്ക അന്ന് അത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് പ്രധാന കാരണം ഇതൊക്കെ തന്നെ ആയിരുന്നു ഏത് കാരണം ഈ പലപ്പോഴും മറ്റേ ക്യാരക്ടർ കയറി നിൽക്കുകയും ക്ലൈമാക്സിൽ പോലും അയാളാണ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു ഇമോഷണലി എന്താ പറയുക ഇപ്പോഴും കണ്പടം കണ്ടവരെല്ലാം വിളിക്കുന്ന സുരാജിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രകടനം ഗംഭീരമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഭയങ്കര കണ്ണ് നിറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് മമ്മൂക്കി ഇങ്ങനെ ഒരു പടം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല സച്ച് എഴുതുന്ന ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവുമോ ഇതിൽ ഇതിലേക്ക് വരേണ്ട ആക്ടർ അതായത് ഏതെങ്കിലും എഴുത്തിൻ്റെ എളുപ്പത്തിനോ അങ്ങനെ ഒരു ആലോചന അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ ഒരു റൈറ്റിങ്ങിൽ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് സ്ക്രിപ്റ്റിലേക്ക് പോവുകയാണോ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സക്കരിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ബിജുമേൻ ബിജുമേനൻ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടൊക്കെ ഈ എഴുത്ത് സമയത്ത് ബിജുമേനോന് തന്നെ ഏറ്റവും കൺവിൻസിങ് ആവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സിനിമകളിലൊന്നും കാണാത്ത വിധം പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് കിട്ടുന്നതായിട്ടും തോന്നാറുണ്ട് പെർഫോമൻസ് ഇതിലെന്താ പറയുക എനിക്കിപ്പോൾ ബിജുവായിട്ടുള്ള എൻ്റെ അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിജു ഇപ്പോൾ വല്ലപ്പോഴുമാണ് ഒരു സിനിമ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ആ സിനിമയിൽ ബിജു ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമ ബിജു വരുന്നത് റോബിൻ ഹുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തിൽ വില്ലനായിട്ടാണ് അതിന് മുമ്പേ ഞങ്ങളുടെ സൗഹൃദം തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഈ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച്
ഞാനും അങ്ങനെയല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് സൗഹൃദത്തിന്റെ പേരിൽ ഇന്നേവരെ ബിജുമേനോന്റെ കഥാപാത്രങ്ങൾ വരുമ്പം വേറെ തന്നെ ഒരു ഈസിനെസ് പുള്ളിക്കത് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇത് ബിജു ആണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഏകദേശം ഒരു രൂപം ഒരു കഥാപാത്രത്തിന്റെ രൂപം വരുമ്പോൾ ഇത് ബിജു ചെയ്ത നന്നാവും എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞ എഴുത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിൽ അവരാരും ഒരു നടനും എന്റെ മനസ്സിൽ വരാറ് ഐപ്പൻ ഘോഷി ആലോചിക്കുന്നത് പോലും പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അതില് കാരണം ഇപ്പോ അമ്പത്തി അമ്പത്തിനാല് വയസ്സുള്ള ഒരാള് എന്ന് ആദ്യം തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ബിജുവിന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരും പിന്നെ ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരു പതിനേഴ് കൊല്ലത്തെ സർവീസ് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങിയ ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ മുഖം എൻ്റെ അടുത്ത് മനസ്സിൽ വരിക ആ കഥ രൂപപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോഴാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇനി ഇതിൽ ആരാണ് ഏത് നമ്മളുടെ മുമ്പിലുള്ളവരിൽ ആർക്കാണത് ശരിയാവാം അതല്ലെങ്കിലെന്ന് പറഞ്ഞൊരു നടനെ കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ എഴുതാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ കോട്ട് തുല്ലുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇത് അളവെടുത്തിട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയില്ലേ അളവിൽ വലിയ മാറ്റം വരത്തില്ല എളുപ്പമല്ല എളുപ്പമല്ല എഴുതി തീർന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു കാരണവശാലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആരെങ്കിലും കണ്ടുകൊണ്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളത് പിന്നെ ഇവർ ഇപ്പോൾ ഞാനും വൃത്തിയായിട്ട് ആറാമത്തെ സിനിമയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആറ് ആ ബിജുവായിട്ട് ഏകദേശം അഞ്ചോ ആറോ സിനിമയായിട്ടുണ്ട് അതിൽ ബിജു ഒരു പ്രോമിനൻ്റ് റോളിൽ വരുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിലേക്ക് വരുന്നത് ഇതിലാണ് ഇപ്പോൾ ഷർല ടോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ സംഭാഷണമാണ് എഴുതിയിരിക്കുക കഥയും തിരക്ക് കഥയൊക്കെ ഈ ഷാഫിയും ഇവരും തമ്മിലായിരുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഇടപെട്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ സംഭാഷണമാണ് മെയിനായിട്ട് ഞാൻ എഴുതിയത് അതിലാണ് ബിജു ലീഡ് ചെയ്തത് അല്ലാത്തതിൽ പിന്നെ ഒരു ലീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും സിംഗിൾ ലീഡല്ല ഇത് രണ്ടു പേരുള്ള പടം ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് പക്ഷെ ഇത് സംഭവിച്ചു പോയതാണ് അല്ലാണ്ട് ഞാൻ ബിജുവിനെ കണ്ട് ബിജുവിനെ നായകനെ കണ്ട് ബിജു എത്ര നാളെ ഇപ്പോൾ സോളോ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് മെയിൻ ലീഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എന്നിട്ടും അതിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്ര സാധ്യതകൾ എന്താ പറയുക ഞാൻ അന്നാ അങ്ങനെ ചെയ്തോളാം അന്നാ ബിജുവിന് ഇപ്പോൾ വാല്യൂ അതല്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ രണ്ട് പേര് എനിക്ക് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിളാണ് എനിക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുള്ളവരാണ് ഈ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഇന്നതാണ് ഇത് കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളോട് റിയാക്ട് ചെയ്യും അത് അഭിനയിക്കുമ്പോഴും അത് ആ ഔട്ട്പുട്ട് തരികയും ചെയ്യുന്ന രണ്ടുപേരാണ് പിന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്രോച്ചബിളായിട്ട് രണ്ടുപേരാണ് അതായത് ബിജു മൃത്തി ഇപ്പം രാജുവിനോട് ബിജുവിനോ കുറേ മടി സ്വഭാവമൊക്കെ ഉണ്ട് എടാ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് നീ ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കി ഒരു ക്യാരക്ടർ ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടാ ഇന്ന് വേണ്ടട നാളെ ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാൾ ആവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാഴ്ച ഒരു മാസമൊക്കെ വലിപ്പിക്കും ഈ വൃത്തിനോട് ഇപ്പോൾ വിളിച്ചിട്ട് പറയുക രാജു അതെ ഒരു ചെറിയൊരു സാധനമുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയണമല്ലോ എവിടെയുണ്ട് നിങ്ങൾ വേറെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ലൊക്കേഷനിലാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റുമോ അത് നോക്കി ഇവിടെ കേൾക്കാം ഏത് അതായത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് റിയാക്ഷനാണ് നമ്മളൊരു സാധനം പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇനി മറ്റുള്ള നടന്മാരുമായിട്ടുള്ള അസോസ് ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ഇപ്പോൾ ലാലേട്ടനായിട്ട് ഒരു റൺ ബേബ് റൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഫുൾ സ്ക്രിപ്റ്റാണ് വായിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ കഥയായിട്ട് ഒരു പ്ലോട്ടായിട്ടെന്നുള്ള വായിച്ചു ഫുൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ച് കേട്ടതിന് ശേഷമാണ് ലാലേട്ടൻ അത് നോക്കിയത് ഇപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫുൾ ഇത് എഴുതിയിട്ട് വേണ്ട ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ ഏത് ഒരു പ്രോജ ഒരു സിനിമയുണ്ടാവുക പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഈ അയ്യപ്പനും കോച്ചിയും പൃഥ്വിരാജും ബിജുവേനും ഒരു ഫുൾ സ്ക്രിപ്റ്റാണ് കേട്ടത് അല്ലാണ്ട് ഒരു കഥയോ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലോട്ട് ഇങ്ങനെ വളരും എന്നൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അനാർക്കലി പൃഥ്വിരാജ് ഫുൾ സ്ക്രിപ്റ്റാണ് കേട്ടത് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ആ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം എടുക്കുന്നില്ല കാരണം ഒരു ഫുൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആകുമ്പോഴേ എനിക്ക് തന്നെ ഇതെന്താണെന്ന് ഒരു രൂപം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഒരു എലമെൻറ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എഴുതുമ്പോഴൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പല രീതിയിലും മാറിപ്പോവുകയും വളരുകയും അല്ലെ ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ മാറിപ്പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു പ്ലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നതാണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഒരു കഥ ലോക്ക് ചെയ്ത് ഒരു നടന ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു ഇതിലേക്ക് കഥയിലേക്ക് കയറി ഒരു പ്ലോട്ട് വന്നു അതൊന്ന് വളർന്നു അത് എഴുതി എഴുതി തീർന്ന് ഫുൾ
ഈ നമ്മുടെ മാസ് മസാല സിനിമ എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് എവിടെയൊക്കെയോ ഒരു സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് അത് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ് ആണെങ്കിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നോക്കുക ഒരു സക്സസ് ഫോമുല തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ നിങ്ങളായിട്ട് പോലും നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് സച്ചി ഒറ്റയ്ക്ക് എഴുതുന്ന ഘട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും നേരത്തെ ചെയ്തൊരു സിനിമയുടെ ഫോമാറ്റ് ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ് അതിന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ബാങ്ക് റോബറി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നേരത്തെ മലയാളത്തിൽ വന്നിട്ടില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് റോബിൻ ഹുഡിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് സീനിയേഴ്സിലാണെങ്കിൽ ആ പ്രായത്തിലുള്ളവരുടെ ഒരു കോളേജ് ലൈഫ് എന്നുള്ളതാണ് റൺ ബേബി റണ്ണിലാണെങ്കിൽ ടെലിവിഷൻ വന്നതിന് ശേഷമുള്ള ഈ പറയുന്ന ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ് കൾച്ചറൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷമുള്ളൊരു ന്യൂസ് ചാനൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്കാണ് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിനാണെങ്കിൽ നേരത്തെ മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്ലോട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഈ അയ്യപ്പൻ കോശിയിലാണ് ഈ അങ്ങനെ ഒരു പശ്ചാ കഥാ പശ്ചാത്തലം എന്നുള്ളത് കൂടി തുടക്കത്തിൽ ആലോചിക്കുന്നതാണ് ഇതെന്താണെന്നറിയോ ഇപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു കഥ ഫ്രഷ് ആവുന്നത് നമ്മൾ ക്ലേശം ഒഴിവാക്കുമ്പോഴാണല്ലോ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക ജീവിതം തന്നെയാണ് കല അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയായാലും സാഹിത്യമായാലും പക്ഷെ അതിൽ ബോറിങ് പാട്ട് എടുത്ത് മാറ്റുമ്പോഴാണ് അത് കലയാവുന്നത് അല്ലേ ഈ ബോറിങ് പാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിഷ എലവൻസും കൂടിയാണ് അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ചോക്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോളേജ് സിനിമയാണ് ഒരു ക്യാമ്പസ് സിനിമയാണ് പക്ഷെ അതിൽ ക്ലാസ് റൂം സീൻ രണ്ടെണ്ണമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി അറുപത്തഞ്ച് സീനും ക്യാമ്പസിൻ്റെ അകത്തും ബാക്കിയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസാണ് അല്ലേ ക്ലാസ് റൂം ക്യാമ്പസ് സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് റൂം ഒരു മാത്രം കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരാളുടെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഒരാളുടെ ജീവിതത്തെ പിന്തുടരുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നുണ്ട് പല്ല് തേക്കുന്നുണ്ട് ടോയ്ലറ്റിൽ പോകുന്നുണ്ട് അതിന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഡ്രസ്സ് മാറുന്നുണ്ട് ഇത് മുഴുവൻ നമുക്ക് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ബോറിംഗ് പാട്ടെടുത്ത് മാറ്റുമ്പോഴാണല്ലോ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കഥയെ നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഇന്ന രീതിയിലാവണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു ഒരു ചുറ്റുപാട് നമുക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കിട്ടിയാൽ ഇപ്പോൾ അനാർക്കലി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഫ്രഷ്നെസ് ആ ലക്ഷദ്വീപാണ് ആ ലക്ഷദ്വീപിൽ മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന ക്ലൈമാക്സ് ആണത് ഏത് കാരണം ഈ ഹെൽക്കാപ്റ്റർ ചോപ്പറിൽ വരിക എന്ന് പറയുന്നത് അത് വേറെ എവിടെയും സംഭവിക്കില്ല അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ചോക്ലേറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വനിതാ ക്യാമ്പസ് ഒരു പെൺകുട്ടികൾ മുതൽ ക്യാമ്പസ് ഒരു പയ്യൻ പഠിക്കാൻ വരുമ്പോഴാണ് അപ്പം ആ അപ്പം അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും ഇതിനു മുമ്പ് വന്നിട്ടുള്ളതാവില്ല മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ചുറ്റുപാട് ഫ്രഷ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന സംഭവം അത് എപ്പോഴും തന്നെ ഭരിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ റൺ ബേബ് റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേപോലെ എന്താണ് ചാനൽ മേഖല എനിക്കെന്ന് ചാനലിനെ കുറിച്ച് ഒരു ധാരണയില്ല ഞാൻ ടി വി കാണാറുണ്ടെന്നല്ലാതെ അപ്പം എൻ്റെ ചാനലിൽ ഉള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരുമിച്ച് പല ചാനലുകളുടെയും ന്യൂസ് ചാനലുകളുടെയും അല്ലാതെ ചാനലിലും പോയി ഇതെന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഓരോ ഏരിയ കണ്ട് 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 പഠിച്ച് അതിനെ അതിൻ്റെ അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രയോഗങ്ങളിൽ പോലും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു ഷാപ്പ്നെസ് വരുത്തും ആ കാരണം അതിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ മേഖലയിൽ മാത്രം നടക്കുന്ന ഹ്യൂമറും സിറ്റുവേഷൻസും ടെൻഷനും നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റി അത് വേറെ സിനിമയിൽ ഇല്ലാത്തതുമാണ് ആ മേഖലയിൽ ഇങ്ങനെ ആരും ഇല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെയാണ് അയ്യപ്പനും കോശിയും അട്ടപ്പാടിയിൽ മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന കഥയാണത് അത് ആ സിനിമ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും കാരണം ഈ സിനിമ ഈ കഥ അട്ടപ്പാടിയിൽ മാത്രമേ സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ അട്ടപ്പാടിയിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ഒരു ആസ് എ ലൊക്കേഷൻ എന്താ പറയുക ഭരതൻ സാർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് താഴ്വാരം ലോറി ഈ സിനിമകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വേണു സാറിൻ്റെ ഇപ്പോൾ കാർബൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയുടെ കുറച്ച് ഭാഗം അവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഭദ്രൻ സാറിൻ്റെ ആ വെള്ളിത്തിര സിനിമ അവിടെ ഷൂട്ട് അപ്പോൾ ലൊക്കേഷൻ എന്നുള്ള മട്ടിൽ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ലൊക്കേഷൻ ക്യാരക്ടർ ആവുക എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം ഇപ്പോൾ ലക്ഷദ്വീപ് ഒരു പശ്ചാത്തലം മാത്രമുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഈ സിനിമയിൽ അട്ടപ്പാടി ഒരു ക്യാര